हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग दिस इज अंकित जायसवाल योर इंग्लिश टीचर स्टूडेंट्स इन प्रीवियस वीडियोस वी हैड रीड दिस चैप्टर क्वालिटी यूनिट फाइव द चैप्टर नंबर वन क्वालिटी ओके वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस चैप्टर एंड वी हैव रीड दिस चैप्टर वेल ओके बच्चों हमने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है ये यूनिट पूरा कंप्लीट कर लिया है और इस यूनिट में हमने जितनी भी चीज़ें थी उसको बता दी है बच्चों आपका यूनिट थ्री तक मैंने सब कुछ कंप्लीट करवा दिया था चाहे वो वर्ड मीनिंग हो क्वेश्चन आंसर हो या फिर कोई भी दूसरी एक्सरसाइज हो अभी यूनिट थ्री से यूनिट फोर प्लस यूनिट फाइव ठीक है इन दोनों चैप्टर का मुझे आपको करवाना है एक्सरसाइज और पी मुझे प्रोवाइड करानी है आपको बच्चों आज आपके पास इन दोनों ही चैप्टर की पी आपको मिल जाएगी आपको ये अपने कॉपी में कंप्लीट कर लेना है और कंप्लीट करके आपको कॉपी लाके सबमिट करनी है स्कूल में ताकि मैं चेक कर सकूं ठीक है तो बच्चों ये आपका काम है आपको ये करना है ये आपको बताने के लिए वीडियो बनाई जा रही है उसके अलावा और क्या करना है आपको क्योंकि फाइव चैप्टर तक हमने कम्प्लीट करवा दिया अब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे आगे से आज जानते हैं कि हमें और क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है ये वीडियो स्पेशली आपका ऑफ टॉपिक होगा क्योंकि चैप्टर फाइव तक कम्प्लीट हो चुके हैं ये वीडियो आपके डिस्कशन के लिए है कि हमको क्या करना है कैसे किस तरह से लिटरेचर में हमें आगे बढ़ना है टेस्ट के लिए या फिर एग्जाम्स के लिए चलिए बच्चों कुछ चीज़ें मैं आपको पहले समझाता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या समझें देखिए इस चैप्टर में बच्चे कुछ वर्ड्स आए हुए हैं जो कि आप देखोगे वो फ्रे, वो फ्रेंच वर्ड हैं ठीक है तो उन वर्ड्स को आप क्या चीज़ करेंगे पहले नोट डाउन करेंगे देखिए लैंग्वेज कोई भी हो आपको सीखना चाहिए जानना चाहिए ठीक है जैसे देखिए बच्चों सॉरी uh, मैंने फ्रेंच बोल दिया फ्रेंच नहीं है बच्चों वो जर्मन है क्या है जर्मन ठीक है फ्रेंच और जर्मन बगल बगल ही है थोड़ा बहुत ही एक्सेंट में डिफरेंस होता है तो जर्मन एक्सेंट है तो देखिए जर्मन एक्सेंट में मैंने क्या बताया था वहाँ पे टी को डी बोला जाता है टी को डी बोला जाता है जैसे कि वहाँ पर आर्ट लिख होता है तो उसको आर्ट ना बोल के आर्ड पढ़ते हैं क्या आर्ड तो टी को डी प्रोनाउंस करते हैं और ये रीज़न रहा कि जो मिस्टर गस्लर थे वो क्या थे बच्चों जर्मन को बिलोंग करते थे इसीलिए वो हमेशा टी की जगह पे डी बोलते थे देखिए जैसे यहाँ पे उन्होंने एक सेंटेंस है इड इज़ एन आर्ड आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे सेंटेंस दिखाई पड़ेगा इड इज़ एन आर्ड तो आर्ड का मतलब यहाँ पर आर्ट से है इट इज़ एन आर्ट ठीक है जर्मन एक्सेंट यानी जर्मन का जो उच्चारण होता है जो जर्मनी में जो लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे टी को डी बोलते हैं इसीलिए बहुत सारे ऐसे आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जहाँ पर इस तरह की आपको प्रोनाउंसिएशन यानी जिस एक्सेंट आपको देखने को मिल जाएगा जैसे आपको सेंटेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा वाट आ ब्यूटिफुल बीज ठीक है वाट आ ब्यूटिफुल बीज तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि भाई जो ब्यूटीफुल यानी कि टी को डी बनाया गया ब्यूटी ब्यूटी फुल बीस ठीक है और पी को यहाँ पे बी बोला गया है तो दो चीज़ आप पकड़ोगे कि पी को बी बोला गया है ठीक है ना और टी को डी बोला गया है ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही होंगी साफ साफ तो इसको आप लोग और भी नोट करेंगे आप लोग इसको नोट करेंगे जितने भी इस तरह के वर्ड्स आए हुए हैं पहले जर्मन में नोट करेंगे रफ़ कॉपी में ये आपका एक्टिविटी है रफ़ कॉपी में जर्मनी में नोट करेंगे पहले आप लोग उसके बाद उसका जो इंग्लिश वर्जन है वो नोट करेंगे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक वर्ड बताता हूँ जैसे फॉल्ड नाइड क्या लिखा है फॉल्ड नाइड तो फॉल्ड नाइड बच्चों अगर आप देखोगे तो स्पेलिंग है एफ ओ आर डी ठीक है ना एन आई जी एच डी एन आई जी एच डी तो इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे हम लोग या ट्रांसक्राइब करेंगे तो देखेंगे हम कि फॉ फॉ फॉल्ट नाइट हो जाएगा तो एफ ओ आर डी की जगह पे टी हो जाएगा और नाइट डी की जगह पे टी हो जाएगा तो फॉल्ट नाइट हो जाएगा ठीक है इस तरह से आपको वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं और कॉपी में लिखने हैं उसके अलावा इसकी वर्ड मीनिंग आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा देखिए बच्चों वैकैबरी के बारे में बात करेंगे हम लोग वैकैबरी यानी कि वर्ड्स वर्ड्स पावर वो कैबरी का मतलब होता है वर्ड्स पावर वर्ड्स पावर आपको अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेनी है ये मैं हर बच्चों से बोलता हूँ आप लोग ग्रामर उतना भी अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत एरर ग्रामर में आता है वो वक्त के साथ टाइम के साथ आपको ग्रामर आ भी जाएगी लेकिन वो कैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है वो कैबलरी स्पीकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है जैसे कि आप मान लीजिए हिंदी ही बोल रहे हैं तो उसमें आपको कम से कम अगर हिंदी में आपने टेन से फिफ्टीन वर्ड्स बोले तो उसमें से कम से कम आपके हाफ जो वर्ड हो फिफ्टी जो वर्ड हो इंग्लिस के होने चाहिए नहीं आप स्पीक ग्रामेटिकली आप इंग्लिस हिंदी में स्पीक करें लेकिन वर्ड्स वो कैबलरी आप इंग्लिस में रखें इससे क्या होता है सामने से जब आप बात करते हैं बच्चों तो आप सामने वाले पे इंप्रेशन आपका पड़ता है इसीलिए मैंने बोला है कि आप वो कैबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करें जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं उनमें से आप कम से कम फिफ्टी ऐसे वर्ड्स निकालें जो डेली यूज के लिए आप 
आप कम कहीं ना कहीं कलेक्ट करके अपने पास रख रहे हैं ठीक है तो कलेक्शन बनाइए वर्ड्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोग तो एक्टिविटी में कर सकते हैं ठीक है ये आपका अच्छा एक एक्टिविटी हो सकती है लैंग्वेज के बेस पे आपको करना चाहिए आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स यहाँ पे चूज करने हैं निकालने हैं उनसे दो काम करिए देखिए जब भी आप एक कोई वर्ड ढूंढो मान लो यहाँ पर मैंने एडमायर ढूंढा एडमायर ठीक है तो मैं एडमायर से मुझे क्या क्या करना है एक वर्ड से मैं क्या क्या कर सकता हूँ देखिए एडमायर वर्ड का मतलब होता है सबसे पहले मीनिंग ढूंढनी है मुझे एडमायर मतलब प्रशंसा करना नहीं तारीफ करना होता है तो मैंने इसको लिख लिया ठीक है अब इसको मैं यूज करूँगा यूज करूँगा भाई कैसे जैसे वो वो हमेशा मुझे एडमायर करता है मुझे एडमायर करता है एडमायर करता है मैंने बोला तो सामने मुझे अच्छा लगा बोलने में तो इस तरह से मेरे बोलने में जब आ जाएगा तो उसको मीनिंग मुझे याद रहेगी इस तरह से आपकी वकैदरी भी आपको हमेशा याद रहेगी आपको एग्जाम में रटने की ज़रूरत नहीं है जो आप लोग वो वकैदरी यानी वर्ड मीनिंग रटने की कोशिश करते हैं वो आपको रटना नहीं पड़ेगा आपको एग्ज़ाम में ये एज यूजल जैसे ही आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा ये आपको बेनिफिट मिलेगा इसका ठीक है ना बच्चों तो ये आपको कर लेना है क्लियर है तो इस तरह से आपको यहाँ पे यूज करना है एडमायर मिस तारीख उसके बाद क्या करना है इसको आपने कर लिया उसके बाद बच्चों आपको एक काम और करना है आप इसका सिनोनिम ढूंढें एडमायर का क्या करें सिनोनिम ढूंढें तो जैसे ही आप एडमायर का सिनोनिम जाओगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई अप्रिसिएट वर्ड आता है अप्रिसिएट तो अप्रिसिएट मतलब भी होता है एडमायर ठीक है सिनोनिम ढूंढ लिया उसी तरह से आप क्या करिए देखिए पहले आपने वर्ड लिखा उसकी मीनिंग लिखी उसका सिनोनिम लिखा अब उसका एंटोनिम भी लिखिए आप उसका एंटोनिम भी लिखिए तो जब आप उसका देखिए इतने चीज़ें करेंगे जब एक आप एक वर्ड के साथ इतना चीज़ें करेंगे तो चलिए पहले एडमायर का हम लोग कर लेते हैं अपोजिट तो हो जाएगा ब्लेम क्या हो जाएगा ब्लेम या फिर डिसरिगार्ड क्या हो जाएगा डिसरिगार्ड भी हो जाएगा ठीक है ये सारे ही आपको कब याद रहेंगे जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद रहेंगे जब आप लोग इसको यूज करोगे तो डिसरिगार्ड मतलब होता है अपमान करना बेइज्जत करना ठीक है तो एडमायर मतलब तारीफ करना और बेइज्जती करना डिसरिगार्ड क्लियर है तो इस तरह से देखिए आपको सिनोनिम लिखा एंटोनिम लिखा उसका वर्ड का यूज किया सेंटेंस में और इस तरह से आपका एक वर्ड कितना आपको सिखा जाता है कितना कुछ आपको दे जाता है ये आप एक्टिविटी आप कम से कम दिन भर में टेन ऐसे वर्ड्स के साथ वर्ड गेम खेल सकते हैं आपस में सिबलिंग्स के साथ या किसी भी पर्सन के साथ आप वर्ड गेम खेल सकते हैं इससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपके चैप्टर में ट्वेंटी थर्टी फोर्टी जो भी वर्ड्स हैं वो आप आराम से दो तीन दिन में अगर आप डेली भी करेंगे तो लर्न हो जाएंगे इस तरह से आपको एग्जाम आते आते पूरा लर्न हो जाएगा आपको जितने भी वोकेबलरी या वर्ड मीनिंग्स दिए गए ये था बच्चों जो मैंने आपको बताया किस तरह से आपको लर्न करना है आपको खुद से कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया ठीक है ना जैसे यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है मरमर देखिए एम यू आर एम यू आर मुरमुर भी पढ़ते हैं लेकिन इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा आपका मरमर तो मरमर का मतलब होता है आप इसको पहले मीनिंग लिखें इसका मीनिंग होता है बड़ बड़ाना ठीक है बड़ बड़ाना अब इसका आप लोग सिनोनिम लिखेंगे सिनोनिम मैंने आपको बताया है मटर क्या होगा मटर एम यू डबल टी आर म्यूटर ठीक है ये मटर होता है वैसे म्यूटर नहीं पढ़ सकते मटर ही पढ़ेंगे अब इसमें होगा क्या अब इसका हम लोग यूज करेंगे जैसे हम भाई बोलेंगे हमेशा मटर करता है मैं कोई भी इंसान है तो आप बोल सकते हो कि वह व्यक्ति हमेशा मटर करता रहता है ज़्यादा मटर मत करो या ज़्यादा मर ज़्यादा मरमर करने की ज़रूरत नहीं है तो ये सामने वाले को आप बोलोगे तो आपके माइंड में याद रहेगा चलेगा ये चीज़ रन करेगी अब इसका आप लोग सिनोनिम लिखा आपने देखिए मैंने मटर का मरमर का सिनोनिम लिख दिया इसकी मीनिंग लिख दी इसका यूज भी कर दिया ठीक है और इसका आप लोग अपोजिट भी कैसे करेंगे यानी एंटोनिम कैसे लिखेंगे तो एंटोनिम भी आपको याद रहना चाहिए तो एंटोनिम क्या होगा इसका एंटोनिम इसका हो जाएगा बच्चों साइलेंट ठीक है ना साइलेंट या ट्रैंकुलिटी हो जाएगा तो इस तरह से ट्रैंकुलाइज हो जाएगा तो इस तरह से क्या हो जाएगा ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी क्लियर है तो ये आपका वो कैदरी था जो आपको यूज करनी है अब उसके अलावा देखिए क्या करना है आपको और चीज़ें बताता हूँ अब देखिए बच्चों इस चैप्टर में आपको वर्ड मीनिंग नोट कर लेनी है ढेर सारी वर्ड मीनिंग है तो आपको नोट कर लेना है उसके अलावा देखिए इसमें क्या था क्वेश्चन आंसर जो थे ये आपके वर्किंग विद द टेक्स्ट ये आपने रफ़ कॉपी में किए होंगे आई होप आपने किए होंगे अब आपसे मैं क्यों कहता हूँ रफ़ कॉपी में करने के लिए ये भी समझ लीजिए रफ़ कॉपी में करने के लिए इसलिए बोलता हूँ बच्चों इससे आपकी थिंकिंग पावर स्ट्रांग होगी जब मैं खुद ही आपको लिखा दूंगा तो आप उसके रटने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर आप खुद से करे रहेंगे तो आप उसको रटने की कोशिश नहीं करेंगे आपके माइंड में ये चीज चलती रहेगी कि इसको मैंने पढ़ा हुआ था और मैंने खुद से लिखना लिखा है खुद से ट्राई किया है भले ही वहाँ पे थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर हो थोड़ी सी आपकी ग्रामर में रॉन्ग हो सेंटेंस 
आपका सिंटैक्स सही ना हो लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको आप बस अच्छे से क्या करिए उसको लिखिए और आप इस तरह से लिखोगे तो धीरे धीरे आपका इम्प्रूव हो जाएगा इम्प्रोवाइजेशन आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा लेकिन आप करिए खुद से ट्राई करिए इसीलिए बच्चों बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग यहाँ पर वर्किंग विद द टेक्स्ट खुद से करें ठीक है तो आप लोग उसको खुद से करा करो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप ढूंढिए पहले आप उसको सोचिए कि कहानी में कहाँ मिलेगा उसके बाद आप खुद से देखिए आप पहले स्टोरी पढ़ाई गई है आपको अपने स्टोरी पढ़ा है तो आप क्वेश्चन का भी आंसर दे पाओगे इजीली ठीक है अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं दे पाओगे तो आप स्टोरी को पढ़िए समझने की कोशिश कीजिए उसके बाद क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें आप क्वेश्चन पढ़ा आपने उसका मीनिंग समझिए ठीक है जो नहीं आता है वो आप उसको ट्रांसलेट कर लें गूगल ट्रांसलेटर से या फिर डिक्शनरी से उसके बाद आप उसको समझें कि क्या कहना चाहता है और फिर अपने शब्दों में यानी अपने वर्ड्स में आप उसका आंसर लिखेंगे ठीक है ना बच्चों इस तरह से आपको ये चीज़ करनी होती है ये आपका काम होता है जो आपको करना है अब बात करते हैं कुछ फ्रेज की तरफ फ्रेज क्या होता है जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों आया हुआ है फ्रेज सबसे पहले फ्रेज जानेंगे क्या होता है तो फ्रेज मतलब होता है बच्चों ग्रुप ऑफ वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ इट्स कंप्लीट मीनिंग बट इट इज़ नॉट अ सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है कंप्लीट मीनिंग नहीं कह सकते पूरी मीनिंग नहीं होती इसकी ठीक है एक ऐसा नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट हो इसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं हो भी सकते हैं नहीं होते हैं जरूरी नहीं है मतलब सेंटेंस में जरूरी होते हैं सेंटेंस में क्या होता है सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है ठीक है ना एक सब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है और एक और प्रेडिकेट का होना भी ज़रूरी होता है सेंटेंस के ये दो पार्ट होता है जबकि जबकि फ्रेज जो होता है वो कुछ शब्दों का समूह होता है लेकिन उसमें सब्जेक्ट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं वो डिपेंड करता है ठीक है तो वो फ्रेज होगा वो अपना पार्सल मीनिंग देता है टुकड़ों में मीनिंग देगा जैसे यहाँ पर देखिए लुक आफ्टर लुक एक वर्ड है आफ्टर दो वर्ड है लुक भी एक वर्ब है आफ्टर एक प्रिपोजिशन है और लुक आफ्टर जब दोनों मिलते हैं यानी दो डिफरेंट पार्ट्स आप स्पीच मिलते हैं तो एक फ्रेजल वर्ब तैयार करते हैं और फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ देखभाल करना फ्रेजल वर्ड फ्रेजल जो वर्ब्स होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इजीली आप लैंग्वेज को कम शब्दों में कोई भी बात बता सकें ठीक है कोई भी चीज़ आप कम शब्दों में बता सकें और स्मार्टली आप लैंग्वेज को बोल सकें स्पीक करने के लिए फ्रेजल वर्ब्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो मॉडर्न इंग्लिश है वहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स ही यूज किए जाते हैं या इडियम्स का यूज होता है वहाँ पर डायरेक्ट हम पूरा का पूरा सेंटेंस वो कैबलरी या ग्रामर के तर्ज पे नहीं बनाते हैं ठीक है तो इसका जानना बहुत ज़रूरी होता है तो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि लुक से जितने बनते हैं देखिए ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनसे आपका फ्रेज बनाया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे लुक कर दिया हुआ है तो आप लुक का सारा पढ़ लें इनको नोट कर लें और इनको यूज करें जैसे लुक आफ्टर टेक केयर ऑफ ठीक है तो मैं भाई बोलूँगा कि आई विल लुक आफ्टर योर चाइल्ड या चिल्ड्रन ठीक है मैं आपके बच्चों की देखभाल करूँगा तो आई विल लुक आफ्टर ठीक है मैं देखभाल करूँगा लुक डाउन ऑन इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी तो बच्चों ठीक है इस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ समझाई है पढ़ाई है तो कैसे आपको इसका मीनिंग आपको समझ में आया भी होगा अब चलिए आगे देखते हैं कि भाई और क्या कर सकते हैं आप देखिए यहाँ पे प्रोनाशिएशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी वोकेबरी कोई वर्ड पढ़ें तो कैसे इसको रीड करना है उसका एक्सेंट क्या होगा वो इम्पॉर्टेंट है तो जैसे देखिए यहाँ पे सी ओ टी कॉट जब आप जानते हैं बीच में ओ आता है तो कौन सा साउंड मिलता है ये साउंड मिलता है ओ का ओ को कॉट ओ का साउंड आता है ना और जब भी ओ ए होता है तो ओ का साउंड आता है ओ का ठीक है तो ओ और ओ तो ये चीज़ें आप क्वाट का क्वाट ओ का साउंड है कोट सीधे ओ का साउंड है ठीक है तो इस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करेंगे फिर देखिए बच्चों यहाँ पे जो आपने पढ़ा था कि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का ही मैटर है शीप यानी बड़ा शाह आता है ना एस एच कैसे लिखते हैं बड़ा शाह ऐसा शीप ट्रैश लास्ट में आ रहा है यहाँ पर शुरुआत में आ रहा है यहाँ पर एंगशियस ठीक है एंगजियस एंगजियस तो यहाँ पर लास्ट में आ रहा है पोर्शन श देखिए टी जो है वो किसका साउंड दे रहा है शाह का इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जो शाह का देखिए एस एच देता है टी देता है ठीक है ना फिर आपका सी एच भी बहुत जगह देता है ठीक है कहीं कहीं एस भी देता है इस तरह से एक्स भी देता है तो ये सारे क्या हैं कहीं कहीं आपका एस एच का शाह का साउंड देते हैं वो आप लोगों को पढ़ के देखना है ठीक है तो इनिशियल मेडिकल सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है ये आप खुद से करेंगे ठीक है एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट बन जाती है वो है आपका रैमिंग वर्ड्स रैमिंग 
आपको लबी हुई लैंग्वेज बोलनी हो स्पेशली पोएम तो आपको रैमिंग वर्ड्स पते होने चाहिए चलिए आगे वाले में हम लोग देखेंगे कि रैमिंग वर्ड्स क्या होता है अब देखिए बच्चों पोएम पे आते हैं पोएम आपकी थी ट्रीज पोएम से आप क्या वर्क कर सकते हैं पोएम से आपको दो काम करना है आप पोएम पढ़िए उनको समझिए उनकी समरी लिखिए उनकी समरी आप लिखें और समरी आप कैसा लिखेंगे ये तरीका मैंने आपको बताया हुआ है खुद से खुद से आप समरी ट्राई करें समरी के पहले आपको रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड देन समरी आपको तीन चीज़ लिखनी होती है ठीक है और उसके पोएम के पोएट जो हैं सरले बौर इनके बारे में आप उनको सर्च कीजिए आप इनका गूगल कीजिए सर्च कीजिए कौन थे ये कहाँ के थे और इन्होंने क्या इसके पीछे का पर्पस था इसका इस पोएम को लिखने के पीछे क्या वजह थी ये सब आप पता करें और जानें ठीक है ये इम्पोर्टेंट होता है पोएम में फिर पोएम में कुछ होते हैं वर्ड्स पोएम में रैमिंग वर्ड्स होते हैं रैमिंग वर्ड्स होते हैं जो बनाते वक्त ध्यान में रखे जाते हैं ठीक है तो इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे इन चीज़ों को आप जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है ऐसे देखिए आप बच्चों यहाँ पे अंडर समर ठीक है तो इस तरह से आपका आपको ये बनाया गया है ठीक है तो विंटर टिम्बर ठीक है से से ठीक है इस तरह से यहाँ पे कुछ रामिंग वर्ड्स आपको मिल जाएंगे तो यहाँ पे आप कर लोगे ना बच्चों तो इस तरह से आपको कर लेना है ये चीज़ आपको ध्यान में रहे कि भाई रामिंग वर्ड्स बड़ा इम्पोर्टेंट प्ले गेम प्ले करता है ठीक है अब उसके अलावा यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताना भूल गया था देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट एक मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट फॉरेस्ट क्या होता है इसके बारे में देखिए मैंग्रोव इज द नेम कॉमनली यूज फॉर वैरायटी ऑफ स्रब्स और ट्रीज ग्रोइंग इन द मडी स्वैम्स ऑफ ट्रॉपिकल कॉस्ट एंड एस्ट्रियाज ऐसे जो देखिए जहाँ नदी के किनारे होते हैं वहाँ पर स्रब्स होते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं उगाते हैं खुद से स्रब्स क्या होता है जो खुद से पेड़ पौधे उगाते हैं ना तो वनस्पतियाँ जो उगती हैं तो उन्हीं पे जो नदियों के किनारे जो प, न, न, जो उगती हैं वनस्पतियाँ उनको मैंग्रोव बोलते हैं मैंग्रोव तो मैंग्रोव प्रोड्यूस टैंगल रूट्स डेड ग्रो अब द ग्राउंड तो मैंग्रोव क्या करता है कुछ ऐसे जड़ों को प्रोड्यूस करता है जिसमें क्या होता है जो ग्राउंड के ऊपर उगती हैं दे प्रोड्यूस न्यू ट्रंक्स ये नई नई जो है तने उगाते हैं ये लोग एंड दस रैपिडली फॉर्म डेंस ग्रोथ और इसी वजह से क्या होता है इसमें बहुत तेज़ी से ग्रो होता है बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं ये मैंग्रोव टिम्बर इज इम्प्रोवियस टू वाटर एंड रजिस्ट्रेशन टू मैरिन वॉम्स उस ग्रुप की जो लकड़ियाँ होती हैं जो गट्ठर होते हैं उनके लट्ठे होते हैं उनको क्या है जो है पानी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इन पे जो है इन पे इनसे वो जो आप देखे होंगे कि भाई लट्ठ और तम्बू वम्बू बनाने के लिए काम में आते हैं ठीक है तो मैंग्रोव फॉरेस्ट वही होते हैं तो ये चीज़ें आप जीके का था जो आपको बता दिया तो बच्चों फिर से बताना चाहूँगा कि आपका जो है चैप्टर यूनिट फाइव तक मैंने कम्प्लीट करवा दिया है आपको कोई भी प्रॉब्लम है कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप करें आज आपको पी प्रोवाइड कर दी जाएगी पी प्रोवाइड करने का मतलब है बच्चों कि आपको वर्ड मीनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी मैं आपको वर्ड मीनिंग दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन सा वर्ड मीनिंग करना है कैसे करना है ठीक है तो बच्चों आप देखिए कि जो यूनिट फोर है आपका द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम ये उस चैप्टर का आपका वर्ड मीनिंग है आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ से आप स्क्रीन चाहे ले लें वरना मैं पी तो आपको दूंगा ही ठीक है तो यहाँ पर आपका देखिए इतने सारे वर्ड दिए गए हैं इस चैप्टर के ये आपका सिनोनिम है और ये आपका मीनिंग दिया गया है ना ये तीन पोर्सन में आपका है ठीक है ये वाला इसमें से कुछ वर्ड्स आपको समझ में नहीं आए अगर तो आप मुझसे पूछ लेंगे गलत नहीं लिखेंगे ठीक है गलत मत कीजिएगा कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम आएगी इसीलिए आप लोग बच्चों देख देख के आसानी से इसीलिए आप लोग बिल्कुल नजरें गड़ा के तब करेंगे गलती नहीं होनी चाहिए आपकी ठीक है जहाँ समझ में ना पूछ लेंगे देखिए ये उस चैप्टर का है उसी के बाद ट्वेंटी से स्टार्ट हो गए फिफ्टी तक गया फिफ्टी टू वर्ड मीनिंग्स हैं फिफ्टी टू वर्ड मीनिंग्स आपके यूनिट फोर के फर्स्ट चैप्टर में हैं ये आप लोग कर लेंगे ठीक है जहाँ समझ में ना आए वहाँ से आप पूछ लेंगे गलत नहीं करेंगे ये मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ ठीक है ना बच्चों यहाँ पे फिफ्टी टू वर्ड मीनिंग्स हैं आपके यूनिट फोर के फर्स्ट चैप्टर में फिर देखिए यूनिट फोर का चैप्टर नंबर टू है यूनिट फोर का चैप्टर नंबर टू जो कि एक पोएम है चिवी चैप्टर चिवी तो चिवी में देखिए एट वर्ड मीनिंग्स हैं कितने हैं एट ठीक है बच्चों तो एट वर्ड मीनिंग्स आपको कर लेनी है पहले आपको वर्ड है फिर आपको उसका सिनोनिम यानी कि इंग्लिश मीनिंग और फिर हिंदी मीनिंग भी आपकी दी गई है इस तरह से आपको चैप्टर फोर का सेकंड पार्ट फिर देखिए चैप्टर यूनिट फाइव यूनिट फाइव का सेकंड फर्स्ट चैप्टर है क्वालिटी क्वालिटी में ट्वेंटी वर्ड मीनिंग्स हैं ट्वेंटी वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको कर लेने हैं ठीक है ना ये आप लोग कर लेंगे फिर देखिए 
यूनिट फाइव का सेकंड चैप्टर आपका पोएम ट्री उसमें आपके एट वर्ड मीनिंग्स हैं तो इतने वर्ड मीनिंग्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं वर्ड मीनिंग कंप्लीट करेंगे आप लोग सीरियल वाइज उसके बाद आपको मैं पी प्रोवाइड करा दूंगा हर एक चैप्टर का हर एक यूनिट का हर एक चैप्टर का आपको पी आज मिल जाएगा आपको और आप लोग अपना वर्क कम्प्लीट कर लेंगे फिर हम लोग ग्रामर की तरफ मूव करेंगे और ग्रामर में जहाँ भी छूटा हुआ बच्चों वहाँ से स्टार्ट करेंगे ठीक है ना अब अगर आपको कोई दिक्कत है कुछ पूछना चाहते हैं कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग कॉल कर लें मैसेज कर लें और आप सभी को अपनी कॉपी स्कूल में लाके सबमिट करनी है चेक करवाने के लिए ठीक है स्कूल में आप सब अपनी कॉपी लेके आएंगे और चेक करवाएंगे ठीक है साइन करवाएंगे आप लोग चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लेंगे कॉमेंट कर देंगे या फिर मैसेज कर देंगे सो दैट इज़ ऑल फॉर टूडे स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे हेट थैंक यू सो मच